妹妹，我我住的很远。你住的很远，那住我们这边啊？我一个人住一栋房子，我害怕，<笑>我胆小。<笑>那要不要我陪你？刚刚看到两个妹妹啊，一个抱着孩子，一个在拿东西。然后我就把他们顺一顺顺,顺过去，这边这边这边这边，哦耶，这边是吧？嗯、啊，对，尴尬了，没事没事。<笑>今天天气挺热的啊、哦。对啊，不然天气太不顺了。嗯、啊。哎，小朋友几岁了？一岁半了。一岁半了，来，吃大枣，新疆的大枣。重新规划路线，新路线途经三四栋楼，两百五十米后掉头。我我还顺便，请在适当位置掉头。没事，你给小朋友吃，他吃不吃？那个妹妹吃不吃？多拿一点嘛，还一个就可以了。新疆的正宗新疆的大枣，你吃到这大枣有股那种酸奶的味道吧？嗯，就新疆他那边都喝那个马奶酒，怎么走，妹妹？走这边。上去是对。我去，挺高的嘛。住在山上吗？嗯、呃，对啊。你们去买东西是吧？嗯，对。那你从那个哪里？你叫什么名字啊？叫什么名字？嗯，玉不狗。说个小名嘛。阿西。啊，西西妹妹。<笑>那那那个妹妹呢？这个妹妹叫什么？叫阿拉。<笑><笑>你是不是叫阿？真的叫阿拉？<笑>别逗我。叫叫什么？<笑>阿迪莫。别逗。啊？别逗。他叫别逗。没，不是啊。啊？我叫你别逗了。别逗我，我我的意思，他叫什么名字？<笑>哎呦我的妈呀！叫阿金。阿金是吧？嗯，对。黄金的金是吧？嗯。那你们这走上来也不进来啊？嗯，是吧？嗯。又抱着小孩，提着东西，爬山确实累，这让我走一会我都受不了。你们的体体体质挺好。我们的话就是习惯了，走习惯了。哦。我去，我开车我都感觉挺挺挺难开的。<笑>走路。也因为你对这里不熟，要是熟的话，好可以。等一下，那到你们家顺便吃个饭吧。可以呀，可以呀。真的吗？真的呀。哇、哦，大气啊！这吃饭作为路费了。嗯，也可以。哈哈哈哈哈！啊？那厨艺的要自己搞啊。<笑>我不会烧菜。啊？我不会。这边这边走了。这边啊、嗯，对。你们不会做吗？嗯，你看，你好不容易来这边一次，得要自己自己动手。对呀、啊，我吃的简单，知道我喜欢吃什么？吃什么？烤土豆。烤土豆啊？这个很。我也这里这里这里这里这里、个。上去吗？对，不上去了，不上去了，就这里。这里哪哪一家？就在上面这里。我、啊、的车停哪里啊？我的吃土豆怎么吃？全安了。停前面那里可以吗？前面那里啊。嗯、啊。前面那个那个边在外面，对呀、啊，那里这几天有一个停过，没事吧？可以呀、啊，那停一下，跟他说一下嘛。嗯，没事，去停他。啊？这样停可以吗？哇！我刚才没注意看，原来是个美女。哎呀，<笑>真的，真的,真的,的。哎呀，看到小朋友，别别怕。那是我妈，上面那个。啊？怎么个呢？<笑>这个是美女的妈妈，妈妈好啊，我。来，美女说让我到她家吃饭，那我可不客气了，我很随意的。妈妈，不过家里有点乱。没事，谁家还不乱呢？对吧？我们这边比较乱。没事没事。咦，小朋友，你看，高兴。小朋友叫啥？他叫什么名字？他叫二富。他是你姐姐吗？不是，我嫂子。那你俩长得挺像的。谁都这样说我。真的，你们长得好像，像姐妹，更像夫妻。哎呦我的妈！<笑><笑>
这话讲的。开开个玩笑，你看你看你这小侄子好乖，要给你糖吃，他都不给我吃。<笑>我帮你。嗯，谢谢。不好意思，谢谢我来拿。只顾拍，只顾拍摄，忘记了。是，谢谢我来拿。祝我男人来。嗯，谢谢。你走前面。没事，别走前。哇，大三个。慢点哈。哎呦。慢点。可以可以。哦，这是你家。你家这个空气挺好。嗯。小心这上面钻爆了！我去，这就为这个个子矮的准备了吗？像我这个子这么高就不行了，他。<笑>谢谢。哇，你们家好大啊！上面那个也是。啊，上面也是。啊。对啊。哦，还讲的野猪啊？这是不是野猪？不是野猪。怎么都黑了？不黑呢。<笑>妹妹。啊？哪个是你家？两个都是啊，他不是你嫂子家吗？我嫂子在家在上面，还在上面？对呀、啊，好远。那你家是哪里啊？这两个不是吗？<笑>两个都是你家，啊、原来是大户人家，这么多房子，养了这么多头猪。这上面空气很好，哇！你们家也有这么多这个吃的？对呀、啊。这什么？以后熟了还可以给你。叫你过来吃，真的吗？真的。那意思等一下，我们可以留个联系方式。对呀、啊，那里还有梨。还，哎呦，我的梨子好大。还有桃子。这是什么？这个是核桃。核、哦、桃这样。哇，我说，我说你家是大户人家吗、嗯？你知道为什么吗？啊？你看养了这么多猪，还有这么多牛。哪里哪里？<笑>妹妹，你多大了？五十八。十八。像不像？像，十八一朵花。<笑>这是干嘛的？这是、啊、自己吃的吗？不是，是喂猪的。啊，这么好的东西给猪吃啊？对呀、啊。粗粮哎。粗粮、啊。这是玉米、啊。<笑>对呀、啊，这不是粗粮吗？我们这里的玉米都是给猪吃的。嗯。哇，太奢侈了。要不要吃它？不用了，谢谢。通常都是我给别人家糖吃。<笑><笑>没想到。因为我们这罐子都是，这日子老是闹，闹着要吃下去就买了。对对，小朋友，你你哥呢？我哥没有下来，在上面立一个章。啊、哦，你哥没出去啊？对，没有，他今年修房子出不去。你们家几个小朋友？加上你，六六大顺，你是老几啊？老五。啊、哦。还有个妹妹，两个哥哥，两个姐姐。姐姐都嫁人了吧？哈<笑>我要叫嫂子。<笑>不管你大还是不大，我要叫个嫂，叫嫂子。嫂子好，嫂子都害羞了。你好，你好。<笑>这是不是给叔叔吃的？啊？哎。哦，你是你是逗我了。来来，来，给我了，给我走，给我走。你看，他都给姑姑。<笑>那果然认识的是不一样啊。果然是自己人。给叔叔，给叔叔，给叔叔，给不给？他的，他的，给不给？他的，他的，有可能是因为他陌生嘛。你看，他就就不给。<笑>我不给就算了。你好坏。<笑>你会放羊吗？会的话，我可以带你去放，真的。带我放羊，你家有几只羊？二十。走，我们去放羊。到点把它赶回来吧。现在倒是可以了。那走，把它赶回来。走啊。到六点钟把它赶回来是吧？嗯，对。啊。那你们看看羊。妹妹带我去放羊。嗯，那你你先做饭。嗯，不要做我的饭，谢谢。哈哈哈哈哈！做两个土豆就行。真的真的不要多了啊！我我就打算把你送回来。那必须得吃啊！哇，这竹子好漂亮，我要记录一下。这还不二十头羊还多，要是我我至少放八百头，反正一头也是放，对不对？那那要是弄丢了可咋整？怎么可能呢
，怎么不可能？你放羊怎么能把羊搞丢了？放一个我都有很好多。你看你就不是放羊的人。干不完的农活，放不羊，放不完的羊，看来不完的草。对，放羊，对，喂猪，对，搞鸡，做饭，哎，什么都是。这就是农村嘛，对吧？嗯。哈哈哈哈哈！我们不是第二次见面吗？不记得了。哦、第一次，不记得是，没有啊。第一次在车里，哦，咱车子出来，是是是。等一下我转个头，我们就第三次了。<笑>我摔了，你怕啥？因为我，因为我怕你摔了，等一下我扶不起来，没事，飞不回去。我很轻的，感受一下，牛我放过了，羊我还没放过啊。西西妹妹，你没有男朋友吗？啊？要男朋友干嘛？单身不好吗？好，<笑>那是凭实力单身的。不是开玩笑的啊，西西，你家羊在哪里？马上都爬到山顶上了。哪里呀、啊？我去，那边。还要爬这么高？那一群羊，他们家的。别想不开，妹妹。怎么了？好高。啊、<笑>好高，我好害怕。你好坏哟、哦！<笑>你好坏哟、哦！<笑>这里放心，摔不死。我摔过。不是吧？注意安全，安全第一。哇，这座山可以啊。还行吧。妹妹站在这里，我给你拍张照。看你，看你，看你是像不像星星？好。你看我准准备下来拿个灯，妹妹都不放心，怕我走了。第一次遇到这么热情的。妹妹，你这一个动作挺洒脱的。<笑>妹妹，我我住得很远。你住得很远，那住我们这边啊。住哪里？两个房子，可以让你住一个，真的。我一个人住一栋房子。<笑>我害怕，我胆小。<笑>那要不要我陪你？<笑>孤男寡女有所尴尬。有点不好。逗<笑>你玩呢。没有没有，谢谢妹妹啊！这就是大山的最天然的美女啊！真的，每个动作都是最天然。妹妹吐光汤，一直甜甜的歌，歌在心中荡起层层的波。妹妹何时让我度过你呀的歌？歌啊歌。他怎么那么哭？我就想。阿姨，你起来，起来。谢谢。真的，阿姨，真的不用不用，你起来，把他拉起来。来。啊、哦，我刚才直播好了的，阿姨就突然我就看眼睛红了，在哭啊，然后就就就就也，阿姨也不会说普通话，然后哎呦，坐坐坐坐坐着，然后阿姨也不会说普通话，然后就就直接就就感激的啊，感激的都哭了，真的。你们你们直播间所有人都看到了，是，我们都真实记录的啊，对不对？是。我们会尽量帮你女儿站起来，好吧？你咋又哭了？那怎么那么哭？我就想。妈妈是开心的，知道为什么吗？她会看，她突然看到这么多人帮助她。这么多人帮助你，所以他感激的，是吧？别哭了，妹妹。我都说了，以后、呃、哥哥尽最大努力让你站起来，好吧？阿姨，别哭了啊！别哭了，妹妹。妹妹说她这个头有好多天没洗了，也也不方便。今天我来亲自给妹妹洗个头，好吧？<笑>妹妹笑起来多可爱，对，就要笑。妹妹妹这个比较特殊啊，洗头也不太方便，给你干洗一下行吗？好，给妹妹干洗啊。<笑>好久没有干洗过了。
，我以前也也自己给自己干洗过。在外面吗？在外面。干洗啊！<笑><笑>妹妹这头果然是有点油啊，今天要好好洗一洗啊！阿、啊、西妹妹啊，我说句实话，我都没帮人家干洗过，你是第一，开不开心？开心开心。开心<笑>我觉得这洗发膏是假，怎么揉不出来泡沫？啊？这个很便宜的，便宜的，那咋的？我说怎么没泡沫？还是头发太油的原因，肯定两个都有原因啊。去按摩一下啊。所有的付出只因爱的力量和你一样。妹妹，哥哥的技术怎么样？洗的舒洗的舒不舒服？舒服。对呀，人家洗洗多漂亮，笑起来更漂亮，知道不？对，人家技术笑起来。非常可爱，特别漂亮，知道？妹妹怎么样？做得这个鱼看起来啊？好重要。你要多吃点啊。阿奎，今天辛苦了。这个鱼做好吃点，让他们感受一下我们皖南的呃味道。哇，终于做好了，阿奎做好了，阿奎辛苦了啊，做了这么多好吃的，来准备开饭喽，开饭喽，妹妹，下碗喽。看看啊，这个大厨做的好多鱼，你最爱吃的。走，我们过去。啊，妹妹，来，你先尝尝这个鱼好不好吃？尝尝，这个酸菜鱼，尝尝，这个糖醋鱼，一个糖醋的一个酸菜，谢谢。是，这是，是大厨的手艺怎么样？好吃，再尝尝那个，这个味道都不一样。嗯、哇，太好吃了！好吃啊，好吃多吃点啊，都是你的。<笑>来，我们一起坐这里吃饭，干饭人干饭粉，干饭都是人上人啊。对，对面这个小伙子就在给我们这个、呃、拍视频，你们看到这视频我们都没有做任何东西，都是直播来的啊，来直去的啊。多吃点鱼，鱼聪明啊！大家说好不好吃？好吃，真棒！多吃点，好吃一定要把它好好吃点啊！妹妹终于吃上了鸡腿啊！平时鸡腿也不吃，她说她今天。平时不吃鸡腿，是吧？今天鸡腿它吃起来，鸡腿肉硬邦邦的好吃。鸡腿肉是它鸡啊，跑来跑去，所以它好吃。大口吃，没事。造起来。呃，今天我跟大家汇报一下，我们的今天的音浪，我看一下是多少啊？等音浪。现在刚下播，呃，等一下天晚了，我们要准备走了。我跟大家说一下今天的总音浪是多少啊？今天反正就是这个所有的在里面啊，是九九幺五三，九幺五三，我先把它提出来，等一下给妹妹，好吧，兄弟们，我现在就提，呃，今天的音浪十八万多，谢谢大家，妹妹，你看，今天今天我们在这直播到现在啊
还是相当可以的，呃，一共有九千多公里。我们今天只搞那个直播的钱，先给妹妹，剩下的就是说我们要准备给她，呃、嗯，那个启用，嗯，第二次方案就是说给她买一些护理的东西，目前估计要一笔不少的费用，好吧？转给妹妹了，对吧？没事，没事，妹妹，后面我们还有。后面有什么呢？就是说，我会陆续帮你买一些那个，对你有帮助的，对你有帮助的。然后我们回去再研究研究，看看能不能给妹妹弄到医院去啊。那我们再过几天再过来看你，好吧？我们今天就走了，你不坐这里了啊。在家里面这个腿，对，对，没事，你自己就你不是有个那个东西吗？对，自己再练一练。我这两天帮你。呃，那个逃过来，逃过来再给你送过来，好吧好？咱们一步一步来，谢谢好吧？谢谢叔叔。不谢不谢。这个是阿西的母亲啊，呃、啊，今天让我非常感动，好吧？啊，谢谢。没事，<笑>阿姨一个招牌动作就是这个手老是这样子，没事没事啊，没事。过两天我们再过来看他，好吧？嗯、啊，今天我们就走了，好吧？嗯。这干嘛的？呃、啊，这咋的？一过去的跟你。这干嘛啊？这是阿姨，这个鸡蛋是给你们，这个鸡蛋是自己家的。阿姨，阿姨送了这么多东西给我，真的，我们我们主要是没有锅也没有灶。这个是阿姨送给我的，嗯，我我这样，我爸送给你吃，我送给你吃，好吧？你多吃点，在家里边。把营养搞上了。谢谢妹妹，有这份心就行，有这份心就行了，好吧？阿西，一股冰镇的，我吃一股鸡蛋。不用不用，哈个不要，一股冰的，我不要。是是，一股冰镇的，一股鸡蛋的。有鸡蛋我更不能要了，给阿西妹妹吃，给阿西妹妹吃。这个阿姨特别有心啊，专门去搞的土鸡蛋，弄一弄。一股冰镇的，把一股鸡蛋。不用，先不用，不用。给阿喜补补身体，真的给阿喜自己吃，补补身体，好吧？那这样吧，阿姨，我们把核桃拿着走了。那个不用不用不用不用，够了，我们就提这个核桃。谢谢谢谢啊！啊，这个核桃我们就提走了，不提肯定不让走的。好，就就这里面哈。啊？是怎么搞的？要不然我刚刚洗了头。不是我拍一下嘛，这才是最真实的，没化过妆。嗯，不敢。Hello， 大家好，我是阿龙。呃，这个美女，我刚刚看她发朋友圈做了好多好吃的，我来打个电话看看她吃完了没有？没有，怎么也不叫我吃啊？有点尴尬了啊。先买点水果。上去看看他能不能请我吃顿饭，这能摸一下吗？哇，这猫好漂亮！哇，它的眼睛好恐怖啊！我去，没有，它眼睛是蓝色的。这这这叫什么品种啊？暹罗啊？暹罗？这你们一起的吗？哇，这里好多猫。这个都很好嘞，黑撸猫了。我那儿刷了三天，然后小朋友随便摸，没抓过，没咬过，没抓过。哈哈。啊，这个猫，这这这是什么肥猫？嗯，这个是猫爸爸。猫爸爸。啊啊啊！这边特别热闹，好热闹这边。尝一下嘛，哎，摸你先。这这这什么东西？摸你先，它是葡萄。葡萄。香葡萄，嗯。多少钱一斤？八块钱一斤。多来一点。嗯。确实有点香，哎，就是带个香味，啊，它不好看，但是味道不错。你看，你看，你喜欢一下啦，你不能吃。阿姐啊，香了他就买了。哎，是。多了吃不了啊。来来，黑桃，黑桃。好，谢谢。哈喽，这怎么卖的？这个是你娘吗？啊？是吗？这个还是？就这个，这个，千层。那一个是冻奶油的，冻奶油的，这个奶油腻不腻？嗯、不腻，来一个，打包一个。有,有没有那个榴莲的？榴莲还没做，一定要做榴莲的，知道吗？
，谢谢啊，拜拜。今天我看这个美女住的这个房间啊，从来没进过什么女人的归宿，哦不，闺房。今天我来感受一下，<笑>他住几楼我也不知道，我来联系一下。好像是十四楼吧，住在这边啊。你要给我打扫卫生吗？啊，就就这里面是吧？对啊。你看啊。啊！是怎么搞的？要不然我刚刚洗了头。不是我拍一下嘛，这才是最真实的，没化过妆，没化妆也可以啊。这里有水果啊，爸。谢谢。嗯。那么这个点你洗澡了？嗯。洗澡洗头。洗头了他。能不能不搞？没事，人家说要看你最真实的样子，知道吗？<笑>来摆个 pose。耶、yeah. ！哎呀，你看,看，太丑了，还做了这么多吃的，也没叫我，你怎么这么不够意思？那还是我的对了。<笑>对呀、啊，你一个人做这么多，也不知道叫一下。喝水吗？冰上面，你能不能不要拍这么丑？我以后找不到男朋友，我要找我了。<笑>没事，我不喝酒，我不喝酒，我想啊、哦、不，我不喝水，我想喝酒，求醉。哦，我家冰箱里有啤酒。真的假？搞错了，再来。咋了？冰箱里面塞满了。我一般喝一点点我就闭了。除了面膜就是啤酒。我去，给大家看了，这么多面膜，等一下我搞两张我来试试，行吗？啊？补水的就行。下一次你拿我化个妆再来。好好好，那那我你吃了没有？吃过了。我我也吃。我能吃吗？可以。我来吃。我尝尝这个汪红。大厨。大厨炒的菜怎么样啊？如果以后谁娶了她，就帮先帮大家品一下啊。不是，这筷子是你用过的吧？我给你搞个一次性的，好。大家都讲究人。你会啊？哎，不是。你这个，哎呀，一个人搞那么多，也不知道叫我，搞了半天我吃个剩菜，啊，剩菜吃的不对劲吗？有剩菜吃的不错的。啊，这个葡萄说挺好，是吧？挺香的嘛。嗯，有玫瑰的味道。对，玫瑰什么葡萄？我是不吃啊，但是你炒的我要尝一下，因为大家尝尝你的水怎么样？这这怎么煮的？怎么黑的？豆子。那叫老干妈啊！你的手艺别说，还、哎、可以。鸡蛋，鸡蛋怎样子？这苦瓜，苦瓜豆干。你怎么这么能吃苦啊？这是酸甜苦辣，我样样都吃。苦瓜我吃不下去。你，也就你炒的，我能咽得下去啊。苦瓜炒蛋，啊，好委屈哦。苦瓜绝对不错啊，它确实苦，但我感觉，嗯，这算不错。你呢？做的挺专业的。你下次能不能？我是大厨。你下次能不能邀请我？看心情吧。说下次你坐好了叫我一下，不要我突然袭击爬上来，我都很尴尬啊。我才尴尬。第一次来女孩子的这个宿舍啊，不是女孩子的房间，我真的。你看我家好乱吗？我、啊、最真实啊，展现给所有人看。<笑>我都有点尴尬了，你就不能发出去了啊？味道确实不错啊。看化完妆怎么样？哇，其实化不化妆其实都很漂亮，是不是？是，就喜欢跟你这种会说话的人聊天。<笑>真的，哎呀，今天曝光了你所有隐私。你看我家多乱。对呀、啊，你不会怪我吗？我找不到男朋友再过来。如果能找到男朋友的话，就是啊、我就谢谢你呗。你老是找男朋友男朋友，今天多少人要找我给他介绍，给你介绍，我也不知道你具体要求是什么。不傻，我随便给你找一个不傻。你你说高富帅吧，我就配不上他吧。我
就是我觉得将就吧。这个找男女朋友不要将就的了。配得上谁？飞得上谁？这个东西不好。他现在不用。啊，他也是虫。不是有点招蜂引蝶的感觉呀。<笑>这不虫子吗？不是蝶。哈哈哈哈哈哈哈！下次你让我打你打你再打。啊，没有下次。不是，已经已经曝光了。<笑>我看。没有下次。这样发出去，绝对找不到。你要说那个女的活该单身。<笑>嗯、没有吗？没有，其实我觉得你还挺好的吧。你看，对这个小屋子搞得也挺清清爽爽，是不是？那有的人我去，那个鞋子啊，那个衣服啊，甩的到处都是，那样更乱，知道吗？嗯，我也差不多了。挺好的。等等一下过来喝茶，好吧？好的，收拾收拾一下。我就走了啊。你走了，我再慢慢收拾。我真的走了。那我还得留你啊，回去给我介绍个男朋友。不是，我的意思，你刚不答应我啊？嗯？答应你什么？你忘了？你忘了？想想。啊？我说搞两个面膜，我贴一下。哦，那是你自己说的。啊<笑>、哦，不是，呃，搞半天不是你答应的。<笑>你选吧。就是保湿的，拿两个就行了。来。保湿的冰膜，还有这个。这个比较好用，好可以。我是送给你，我不是打广告，是送给你们的。你也太实在了，说两个就两个。那还要？这样算了，不用了，我就喜欢实在一点的，挺好。啊、这个也好用。给我，我就拿着啊。主要就是我很多。那行，等一下过来喝茶。好的，拜拜。大家好，我是阿龙。今天这个事情非常沉重啊，对我来说，我觉得非常。非常非常的运气非常非常差，所以说向大家诉说一下，也征求一下大家的意见啊。就说大家都知道这边我有一家店啊，当时在这边做了，现在也是第三个年头了啊。当时和房东签的合同就是一直可以给我们租，但是合同签的时间短，合同到期了。但是，在前段时间，嗯、呃，房东就跟我说，他这边房子要可能要卖掉，嗯、呃，他说他们家小孩在其他地方读书，要找个学租学区房，但是呢，呃，我想他卖的话也是一回半回不好卖，但是就在前天，房东打电话给我，可能下次要和新房东签合同。因为我们的合同也到期了，以前我们签合同的时候就是说，我们是优先的，当然也同意转。现在我们的合同马上到期了，昨天和那个新房东我们在一起聊，呃，没想到我们这个新房东姓侯啊，叫侯总啊，他也是做餐饮的。但我听他的意思，好像就是有可能不让我们租这地方、呃，可能让我们到期搬走，等等。所以说，我想为自己围个权。但是呢，我们签的合同到期了，嗯、呃，也就是说，我就是说，我们一下子搬走，他也不让我们转。我当时这个店面弄起来也花了，呃，大几十万。转的话就是再不值钱，现在也能转个啊，转一点。结果他也不让转，现在我要把东西卖卖的话，是不是？可见这些东西新买的时候是非常昂贵的。但是，但是现在如果让我变卖掉，就一点都不值什么钱。所以说现在我遇到这个事情我头很疼。但是现在大环境大家也知道，整个。也不是说整个餐饮吧，就是整个行业这几年都不景气，生意都不太好，包括我们这边，现在以前就呃两家，现在整条路都是，而且路也封死了，生意也比往年更难干了，而且我们这个地方的房租啊还是挺昂贵的，所以说有各种各样的难。
是的，那现在我们房租到期了，在，因为因为现在还还还差几天，我们如果跟新房都再交接签合同的话，我就是觉得啊，我们新房东是肯定不会，呃，让我继续做，为什么？因为他自己也做车务，他有可能啊，就是我个人猜测，有可能是他准备自己做。啊，当然我也跟我们的，我们最早那个房东呢，人非常好啊。我天天叫他四姐，人也挺好。就是你有时候我忘记了，啊，十个十天半个月，从来不会说什么。但是由于他他自己跟我说，他这个房子卖了，他也做不了这个主啊。是，如果签合同只能跟他签。他说只有我们如果找他要租给别人的话，只有优先权。啊，当时我们合同里面是没没写这种赔付这种东西的，所以说现在就是这个东西用我们这种话叫扯皮了，对不对？要么你就把这个履履行我们之前那个合同把它做完啊,啊，然后交给新房东，但是新房东呢就是属于什么？我我自己就是猜测，要么他自己做，要么他让我们走。啊，会不会把这个店面再转了、啊？啊，只有这两种可能，其他的我觉得都没有其他的可能。所以说目前就遇到这个困难，有可能就面临失业了。真的，是不是？大家也知道我的生意在这一块还是还是可以的，是吧？所以说希望大家能给我出出主意，是面临我们这个店还有这么多员工。到时候都得喝西北风，包括员工啊，肯定要帮他，要帮他们安排工作，肯定要安排到更好的地方去。所以，所以说这些等等，都是都是一些问题。所以说，我想看看有没有专业的帮我解答一下，看怎么好。但是在我们合肥业，经常遇到这样的事情，房东。我朋友遇到一个房东，就是我认识一个小姑娘遇到一个房东，她当时那边修路的时候，店面不大，做麻辣烫一点点大，她那个房东租给她一万块钱一个月，房东很好啊，就说你现在我们房东是我们房子一年一千，结果等到第二年的时候，人家生意很好，然后路也修好了，结果房东也不给她转，也不给她弄。结果又涨他房租啊，本来一万一年的，一下一下提到四万一年啊，这是真实的啊，真实的，一下提到四万，就硬涨。所以说，你说他本身一万的，一下子问他要四万，好吧，四万一个月，他肯定接受不了。所以说没办法，逼得人家就走。等他走了，这个房东又把转给别人，转了三十几万，是，你说这房东有多坏？所以说坏房东不是没有，很多啊，呃，太多了，好的也有啊，但是极少数。我们现在就是等于这个前任的房东把这个房子卖了，然后现在又换了一个现任的房东，现任的房东就是我个人感觉，啊，说话方式啊都是太果断了啊，很拽，用我的话说太拽了，所以说我不知道。因为我们这个合同签的当时也很随意，但是我觉得上面没有什么，就是说保护我们，但保护他方呢稍微多一点，所以说后面就要造成我们的这个这个事情，所以说就在这两天，看看房东怎么说，要实在不行的话，有可能。我们大家都面临失业，有没有经历的？有经历的，留出宝贵的意见，好吧？谢谢。这个事情我还没跟他们说呢，我来现在看他们什么反应。呀，徐姐，在干嘛呢？想吃烧烤。想吃烧烤。一个人在开小灶呢。对，我让他们吃，他们都不吃。不吃。嗯。徐姐，嗯，跟你说一个沉重的事情。怎么就说昨天房东给我发信息了，说他们这个房子被卖掉了。
，然后被卖掉的话，卖掉的话，他卖给另外一个房东，另外一个房东是做餐饮的，但是我们的合同快到期了，有可能不让我们续租了，怎么办？找他。啊。找他。找他，但是我们合同快到期了。到期了怎么搞？就是说我们这个合同快到期了，他有可能不让转，也不让我们续签。你说这,这波节奏整了怎么办？我们都要下岗，怎么办？你是老板，你说说你看。你也老板？找他谈。啊，那我们就试试，试试看怎么说吧，好吧。我要吃个东西。独乐乐不如众乐乐。那我那我我等一下问阿奎，我现在就问嘛。我来问。你讲的我都吃不下去饭了。我来问，是，没事。天塌下来有个子高的顶，你个子矮嘛，对不对？个子矮也要顶。阿奎，嗯，就是说昨天房东发信息了，说我们的房租啊，我们的房子马上到期了，但是到期了，他这个房子也卖了，卖了有可能啊，就不让我们租了怎么办？那有啥办法？倒霉了啊？那有啥办法？就你心态挺好的，没有心态，没没有事情已经都这样了，没办法。那我们找房东再商量商量。阿奎心态真好，又不是低价店，<笑>你经历的多了是不一样啊。目前在冲到这来